Ähm, auf dem Album hören wir quasi die Standardwerke für Trompete und Klavier. Ähm, sprich äh, Kompositionen von Paul Lindemith, Enescu, Karl Pils, Jean Francais, Alexander Arotunian ähm, und ähm, Honegger. Also für mich ist Trompete und Klavier das Normalste der Welt. Es ist einfach wunderbare Musik. Und letztendlich, ob es, egal welche Instrumente kombiniert miteinander sind, wenn die Musik toll ist und die äh, Komposition stimmen und man dabei auch noch äh, Spaß hat, dann ist das für mich ein Sechser am Lotto. Und it happens, dass ich halt einfach Trompeter bin. Deswegen Trompete und Klavier. Simon und ich haben uns ja auf einer Treppe im Backstage-Bereich im Royal Opera House in London kennengelernt. Durch Zufall, weil ich dort jemanden vertreten habe in einem Konzert. Eigentlich wäre es dazu gar nicht gekommen. Da hat sie ein Konzert gespielt und ähm, ja, ich habe es ich gehört und war begeistert. Und dann dachte ich mir, na, fragen kann man ja mal und mehr als nein sagen, was, was soll sie tun? Und eben insbesondere auch wegen der vielen tollen Musik, die Simon vorhatte aufzunehmen, fand ich das sofort ein Projekt, was mich sehr, sehr interessiert hat und wie sich eben rausstellt, auch sehr, sehr bereichert hat. Ich kann mich noch erinnern an die erste Probe. Ich habe die Noten mitgebracht und wir haben uns eigentlich nur getroffen, um, um mal den Vibe zu checken im Endeffekt. Also wirklich eine, fast eine Blattleseübung. Und man muss leider sagen, 90 Prozent lief halt einfach. Ich glaube, das Besonderste für mich als klassisch ausgebildete Pianistin ist bei der Kombination Trompete, Klavier einfach das Repertoire, weil man innerhalb so eines Pianistenlebens nicht unbedingt mit dem Trompetenrepertoire in Verbindung kommt, auch eben nicht mit Komponisten wie beispielsweise Karl Pils, Francais, auch nicht Honegger, das sind alles Namen, die vielleicht mal so vorbeiziehen, aber deren Musik man nie wirklich spielt, was sehr schade ist, denn es ist unglaublich tolle und geniale Musik und dass ich sie jetzt einmal spielen konnte und dann mit so einem tollen Trompeter war für mich wirklich eine riesengroße Bereicherung. Die Idee dahinter ist quasi eine Art ähm, Handschlag zu, äh, zu machen, ein, ein, ein Brückenbauen zum, zum ersten Album, weil jeweils die Kernrepertoirewerke ähm, auf der Platte vereint sind. Ähm, auf der ersten Platte äh, Trompete und Orchester und jetzt auf New Standards ähm, die Werke für Klavier und Trompete. Und das ist quasi im Kammermusikbereich einfach ähm, das musikalische Epizentrum. Musik 